但魏晨撞破了此事，以杨泉狭隘的心思，以那杨家胆大包天的作风，魏晨要是出了宫门，哪还有命啊？你放心，王后不会因为此等小事就会谋害于你。起来吧，陛下，您当真以为杨氏与太子结盟是小事？你如此年轻。知道的还不少，哼。阿姐这是下定决心选择裴文轩了。按照母后的意思，是想让你选杨泉，他手里有兵权。可你要知道，若是冠上杨家与太子结盟的名头，那杨家手里的兵权，就怕是握不久了。那为何要将杨泉放进驸马名单中？你给朕说说，为何杨氏与太子结盟不是小事？陛下，这杨氏驻守边关多年，威名远扬。可去年冬末，敌军再度来犯之时，这杨氏却连失两城，以五万兵马守两万敌军而大败。陛下可曾想过，杨氏驻守边关这么多年，为何？还会溃败至此，你知道？微臣斗胆猜测，其实陛下早就知道，杨氏这么多年一直以军饷在贿赂外敌。我还以为是只野物呢。你是在担心李川跟秦真真又碰到一起了？你不担心？他们俩如今。也不知道会发生什么变化。刚被见到秦真真，是不是颇有些遗憾啊？许久不见了，裴大哥。这俩人是不是有情况呀、啊？退婚也是。退婚？裴大人被这位姑娘退。这个“陈年牡丹”四个字呢？陈年是指你成熟，牡丹是指你像牡丹一样好看。所以“陈年牡丹”乃是夸你的四个字，并不是说在骂你。我怎么会骂你呢？我是那种人吗？裴文轩，是你亲手把你的心上人送到川儿面前的。那日，在拓跋彦府，苏大人刚好救下本宫，怎么会这么巧合？这世上没有巧合，只有用心。我出生于皇家，尔虞我诈无可避免。可苏大人乃翩翩君子，娇容一月，不必沾惹这些是非。我李荣，天皇贵胄，帝王血亲，容貌不说艳绝天下，但也名胜于京城。我冰雪聪明，知书达理，钱财权势于我而说不过是点缀。你不觉得苏荣卿对你过分的好了吗？你知道苏荣卿跟你最大的不同是什么？家族、荣耀、传承，这是他一生所背负的东西。在这种重负之下，他自幼所学的，便是克制、冷静、隐忍。父皇今儿个下了诏令，我去西北监军。殿下，你一定要平安，一定要平安回家。平安归家。如今李川去了前线督军。李荣也未见叛军，陛下怕是铁了心，要彻底铲除我杨家了。既是如此，不如传信给家主，让太子在战场上借敌军之手，除掉太子。众将士听令，杀！杀！到，太子驻敌军三百里，连下三城，大获全胜。好。
，杨家私卖兵器，通敌叛国，正当缺口。即刻押回华京，等候判决。杨家多年来上不尊天子，下不顾百姓，通敌已欺我大夏，此等大罪，杨家不可留。李荣。你个傻子，他早就想废了李川了。他给你指婚的那些男子，没有一个是好的。他巴不得你死在外面，巴不得把你喝进出去。杀了他，陛下！你们一生过得好死，全都过得好死。我杀了你。哪冒出来的人？我还以为是只野物呢。你是在担心李川跟秦真真又碰到一起了？你不担心？他们俩如今后面确实早了一些，也不知道会发生什么变化。刚被见到秦真真，是不是颇有些遗憾啊？许久不见了，裴大哥。这俩人是不是有情况呀、啊？退婚也是。退婚，裴大人被这位姑娘退。这个“陈年牡丹”四个字呢，“陈年”是指你成熟，“牡丹”是指你像牡丹一样好看，所以“陈年牡丹”乃是夸你的四个字，并不是说在骂你。我怎么会骂你呢？不是那种人吗？蔡文轩，是你亲手把你的心上人送到川儿面前。那日，在拓跋彦府，苏大人刚好救下本宫，怎么会这么巧？这世上没有巧合，只有有心。我出生于皇家，而与我丈无可比拟。可苏大人乃翩翩君子，娇容迷人，不必沾惹这些是非。李荣，天皇贵胄，帝王血亲，容貌不说艳绝天下，但也名胜于京城。我冰雪聪明，知书达理，钱财权势于我而说不过是点缀。你不觉得苏荣卿对你过分的好了吗？你知道苏荣卿跟你最大的不同是什么？家族、荣耀、传承，这是他一生所背负的东西。在这种重负之下，他自幼所学的，便是克制、冷静、隐忍。父皇今儿个下了诏令，我去西北监军。殿下，你一定要平安，一定要平安回家。平安归家。如今李川去了前线督军，李荣也未见叛军，陛下怕是铁了心。要彻底铲除我杨家了。既是如此，不如传信给家主，让太子在战场上借敌军之手，除掉太子。众将士听令，杀！杀！啊、太子出敌军三百，连下三城，大获全胜。好。杨家私卖兵器，通敌叛国，正当缺口。即刻押回华京。等候判决。杨家多年来尚不尊天子，下不顾百姓，通敌以欺我大夏，此等大罪，杨家不可留。李荣，你个傻子，他早就想废了李川了。他给你指婚的那些男子，没有一个是好的。他巴不得你死在外面，巴不得把你喝进出去。杀了他，陛下！你们一生过得好死